আচ্ছা তো আমরা আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো তাই না ওকে তো আমরা লাস্ট দিন যেখানে ছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে লাস্ট লেকচারে আমরা যেটা কভার করেছিলাম সেটা হচ্ছে থিভনিন থিওরেম তো থিভনিন থিওরেমটা কি ছিল বেসিক্যালি এক ধরেন একটা টু টার্মিনাল সার্কিট মানে এখানে ধরেন দুইটা এই যে এটা একটা এটা একটা এরকম দুইটা টার্মিনাল আছে এই পাশে অনেক ধরেন কমপ্লেক্স একটা সার্কিট আছে যে যেমনই হোক কমপ্লেক্স হোক বা সিম্পল হোক যেরকম ইচ্ছা অনেক যে কোনো সার্কিট থাকতে পারে তো থিভনিন থিওরেম যেটা বলে এরকম টু টার্মিনাল লিনিয়ার সার্কিট হলে সেই সার্কিটটাকে একেবারে ছোট করে আমরা এভাবে একটা সার্কিটে কনভার্ট করতে পারি যেখানে জাস্ট একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকবে আর সিরিজে জাস্ট একটা রেজিস্টেন্স থাকবে সেটার কিছু প্রসিডিওর আমরা দেখেছিলাম যে ওপেন সার্কিট করে আমরা ভি ওপেন সার্কিট বের করি যেটা আবার ভি থেভনিন মানে এই ভোল্টেজ সোর্সের ভ্যালু হয় এরপর আমরা আবার শর্ট সার্কিট করে এই জায়গায় শর্ট সার্কিট করে আমরা একটা কারেন্ট আইএসসি মানে শর্ট সার্কিট কারেন্ট বের করি তো ভি ভি থেভনিন আর ভি ওপেন সার্কিট কে আই শর্ট সার্কিট দিয়ে ভাগ করলে আবার আমরা আর থেভনিন পাই আবার আর থেভনিন বের করার অন্য কিছু ওয়েও আমরা দেখেছি আমরা নটন থিওরেম দেখেছিলাম যেটা বেসিক্যালি সেম জিনিস আইএসসিটা হচ্ছে তখন একটা কারেন্ট সোর্স হিসেবে লেখা যায় আর তখন এই রেজিস্টেন্সটা প্যারালালে থাকে সিরিজের জায়গায় এই মোটামুটি তো আজকে আমরা যেখানে শুরু করব সেটা হচ্ছে ওই থেভনিন থিওরেমের ওখান থেকেই তো বেসিক্যালি আমরা লাস্ট দিন লোডের কথা পড়েছিলাম তো তো আজকে ওখান থেকে শুরু হয় কি লোড আসলে কি লোড হচ্ছে এটাও এক এক ধরনের ধরেন ইন দিস কেস আমরা এটাকে একটা রেজিস্টেন্স বলতে পারি বাট লোড হচ্ছে ধরেন আপনি আমি এখন যে যে রেজিস্টেন্সটা আমরা এখন সরাসরি ইউজ করছি ধরেন একটা বাল্বের রেজিস্টেন্স যেটা সেটাকে সেটা কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে ইউজ করছি সেটাতে যে পাওয়ারটা কনজিউম হচ্ছে সেটা সরাসরি আমরা ইউজ করছি কিন্তু আবার আরও কিছু রেজিস্ট সেটা ওই এবং ওই ওই রেজিস্টেন্সটা আবার চেঞ্জ হয় আমি বাল্বটা কন অফ করলে এখন কম্বিনেশনের যে টোটাল রেজিস্টেন্স সেটা চেঞ্জ হতে পারে তো এটা হচ্ছে এই কারণে লোডটাকে সাধারণত দেখেন একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে ভ্যারিয়েবল দেখানো হয় ঠিক আছে আর আরেক ধরনের রেজিস্টেন্স আছে যেটা হচ্ছে ধরেন ওয়ারে থাকে ওয়ারের যে নিজস্ব রেজিস্টেন্স সেটা সেটা তো আর চেঞ্জ হবে না সেটা অলওয়েজ মানে পাওয়ার স্টেশন থেকে আপনার বাসা পর্যন্ত যে কানেকশান এসেছে সেই রেজিস্টেন্স তো মোটামুটি টেম্পারেচারের ছোটোখাটো চেঞ্জ ছাড়া ওটা সেমই থাকে সো ওটা হচ্ছে আমাদের আরেক ধরনের রেজিস্টেন্স এখন আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা এরকম যদি একটা সার্কিট বলি একটা ধরনের অনেক কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স একটা সার্কিট বাট আমরা এটাকে সিম্প্লিফাই করে থিভনিন থিওরেম ইউজ করে সিম্প্লিফাই করে এরকম একটা থিভনিন ভোল্টেজ সোর্স আর একটা আর থেভনিন একটা থেভনিন রেজিস্টেন্স দিয়ে প্রকাশ করেছি আর এদিকে হচ্ছে লোড সেটা থাকার কথা আমাদের ঠিক আছে তো এখানে খেয়াল করেন আমাদের টোটাল সার্কিটে একটা কারেন্ট ফ্লো হবে কিছু একটা কোনো একটা কাজ হবে সো একটা কাজ হলে আমার এখানে কাউকে না কাউকে তো পাওয়ার সাপ্লাই করতে হবে তো পাওয়ার সাপ্লাইটা কে করবে আসলে এই তিনটা এলিমেন্টের মধ্যে কোনটা পাওয়ার সাপ্লাই করতে পারে আপনাদের কি মনে হয় হ্যাঁ আচ্ছা এটা বেসিক্যালি দেওয়াই আছে পাওয়ার সাপ্লাই তো ভোল্টেজ সোর্স বা কারেন্ট সোর্স থাকলে কারেন্ট সোর্স সেগুলোই করবে মানে যেগুলো সোর্স থাকে হ্যাঁ যেটা ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট করে রাখে বা যেটা কারেন্ট সোর্সটা কারেন্ট ফ্লোটা কনস্ট্যান্ট ধরে রাখে সেটাই আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছে এটা মোটামুটি বোঝা যায় তো এরকম একটা সার্কিটে তাহলে পাওয়ারটা সাপ্লাই করে হচ্ছে ভি থেভনিন বা ভোল্টেজ সোর্সটা হ্যাঁ তো এখন ওই যে পাওয়ারটা সাপ্লাই করে সেই পাওয়ারটা আবার কনজিউম হয় দুটো জায়গায় প্রথমত ওই ওয়ারের রেজিস্টেন্সে কিছু পাওয়ার কনজিউম হয়ে যায় আর ফাইনালি আমাদের যে লোডে লোড যেগুলো আছে ধরেন আমাদের বাল্ব বা ফ্যান যেটা চলছে এ বা এসি চলছে এগুলো হচ্ছে আমাদের লোড তো সেখানে যে পাওয়ার সেখানেও একটা অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার কনজিউম হয় তো এর মধ্যে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এই যে পাওয়ারটা আর থেভনিন যেটা বেসিক্যালি এটা ওয়ারের রেজিস্টেন্স এই পাওয়ারটা কিন্তু আমরা কনজিউম করি না এটা এক এক ধরনের লস বলতে পারেন হ্যাঁ ওয়ারে এটা হিট হয়ে এটা বাইরে চলে যায় এই পাওয়ারটা নষ্ট হয়ে যায় বাট লোডে যে পাওয়ারটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে আমরা সরাসরি ইউজ করি 
सो आम्रा चेस्टा कर बो जाते आमदेरे लोडर जे पावर टा शेटा मैक्सिमाइज होय राइट इटा की बूट्स ते पे जाचन एक औथा टा यस सर जी सर तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थी ओरे मासूले जेटा बोले शेटा होते আমরা কোন কন্ডিশনে আসলে এই লোডে যে পাওয়ারটা আমরা সাপ্লাই করছি মানে লোডে যে পাওয়ারটা কনজিউম হবে এখন মানে বেসিক্যালি লোডে আমরা একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি ওই পাওয়ার সাপ্লাইটা হাইয়েস্ট কখন হবে লোডের যে পাওয়ার কনজাম্পশন সেটা হাইয়েস্ট কখন হবে সেটা আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম দিয়ে বের করতে পারি তো বেসিক্যালি কখনো কখনো এই লোডের পাওয়ারটা ম্যাক্সিমাইজ করাটা ডিজায়ারেবল হয় বাট সব সময় হয় না মানে এমনও অনেক কেস থাকে যেখানে আপনি আর্থেভনিনটা যত কমাতে পারেন ততই আপনার ওভারঅল এফিসিয়েন্সি বাড়বে তো এই পাওয়ার বেশি হলেই আপনার যে টোটাল সিস্টেমটা সেটা এফিসিয়েন্ট হবে এমন কোনো কথা নেই বাট মাঝে মাঝে এটা ডিজারেবল হয় যে আমি ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা লোডে ডেলিভার করব ঠিক আছে তো এখন আমরা এটা কিভাবে বের করব বলেন তো আপনারা ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রি তো ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস তো পড়ে এসেছেন আমরা লঘুমান গুরুমান কিভাবে বের করি এটা কি মনে আছে আপনাদের আচ্ছা বলে দেই তো লঘুমান আর গুরুমান এই জিনিসটা কি আসলে মানে আমার ধরেন একটা এটা ধরেন আমার পাওয়ার হ্যাঁ পাওয়ার কি আমি এই ক্ষেত্রে ধরে নিচ্ছি ফিজিক্যাল টু আই স্কোয়ার আর হ্যাঁ মানে পাওয়ার তো অনেকগুলো ফর্মুলা আছে এখন আপাতত যেহেতু একটা কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এখানে আমি কারেন্টটাই ধরে নিলাম তো ফিজিক্যাল টু আই স্কোয়ার আর এল হ্যাঁ এখন আবার এই আইটা কত আই হচ্ছে ভিথেভনিন ডিভাইডেড বাই টোটাল আর মানে আর্থেভনিন প্লাস আর এল আর আর লোড রাইট ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমার টোটাল পাওয়ারের যে ফর্মুলাটা সেটা এখন এই যে ফর্মুলাটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের ভ্যারিয়েবল জিনিস ভ্যারিয়েবল কি বলেন তো দেখেন ভিথেভনিন আর আর্থেভনিন কনস্ট্যান্ট না এগুলো কি চেঞ্জ হচ্ছে এগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের লোড রেজিস্টেন্সটা দেওয়াই আছে এই যে একটা অ্যারো এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল মিন করে আর কি তো যেহেতু এটাই চেঞ্জ হচ্ছে তো আমাদের ওই আমরা যদি গুরুমান লোহুমান বের করতে যাই আমাদের এখানে যে ভ্যারিয়েবল সেটা ধরতে হবে আর এলকে রাইট আর এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশনটা তো আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের জন্য আমরা কি করি আসলে গুরুমান বা লঘুমানের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমরা ওই পাওয়ারকে ওই ভ্যারিয়েবল যেটা আছে ইন দিস কেস সেটা আর এল সেটা দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করি হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা যেটা জানি এখানে ওই ডিফারেন্সিয়েশনের যে টোটাল ভ্যালুটা সেটা জিরো হবে গুরুমান বা লঘুমান দুই ক্ষেত্রেই মানে হাইয়েস্ট মান যেটা সেটার জন্য জিরো হবে লোয়েস্টার জন্য জিরো হবে এটা বেসিক্যালি আপনার গ্রাফটা যদি প্লট করেন এরকম একটা গ্রাফ বেসিক্যালি একটা কার্ভ হ্যাঁ কার্ভের একদম টপে বা একদম বটমে থাকে তো ওইখানে আসলে আপনাদের যে স্লোপটা সেটা জিরো হয় এই কারণে এটা এমন তো আমরা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে এই যে ডিফারেন্সিয়েট করলে যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেটা হবে জিরো ঠিক আছে তো প্রথমত আপনারা এটা মনে রাখতে পারেন এখন যেটা আসলে আপনাদের লাগবে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম যেটা বলে যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার লোডে তখন ট্রান্সফার হয় যখন থি ওই লোডের থেকে যে থিভনিন রেজিস্টেন্সটা আমরা দেখি মানে আর্থেভনিন যেটা এটা এই আর্থেভনিনটা লোড রেজিস্টেন্সের সমান হয় মানে আর এল এর সমান হয় ঠিক আছে এই কেসে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হয় লোডে ঠিক আছে তো আমাদের তাহলে আমাদের এই সার্কিট এই সার্কিটের ক্ষেত্রে পাওয়ার সমান আই স্কোয়ার আর এল যেটা এটা হাইয়েস্ট হবে যখন আর্থেভনিন আর আর এল সমান হবে এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছেন ওকে এখন ছোট করে আমরা যদি প্রুফটা দেখি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসে সেটা একটু দেখি এই যে দেখেন আমরা পাওয়ারটাকে আর এল দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করেছি এখন তো বেসিক্যালি এখানে ভিথেভনিন হোল স্কোয়ার এই অংশটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সেটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসলাম দেন আমাদের থাকে এই অংশটা ঠিক আছে এখন এটা ডিডিএক্স অফ ইউ বাই ভি ফর্মুলায় আমরা ফেলতে পারি না এই ফর্মুলাটা কি আপনাদের মনে আছে আচ্ছা 
ফর্মুলাটা হয়তো মনে নেই আপনাদের বেসিক্যালি ফর্মুলাটা হচ্ছে নিচে ভি স্কোয়ার থাকবে যদি আমরা ডিফারেনশিয়েট করি নিচে ভি স্কোয়ার থাকবে আর উপরে থাকবে হচ্ছে ভি ডি ডি এক্স অফ ইউ মাইনাস ইউ ডি ডি এক্স অফ ভি হ্যাঁ তো আমাদের এখানে ভি হচ্ছে নিচের আর্থেভিন প্লাস আর এল হোল স্কোয়ার আর ইউ হচ্ছে জাস্ট আর এল ঠিক আছে তো ভি ডি ডি এক্স অফ ইউ হচ্ছে আর্থেভিন প্লাস আর এল হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি ডি এক্স মানে এখানে হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েলটা মানে আর এল সো ডি 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 আর এল ইন্টু আর এল তো এটা বেসিক্যালি কি আর এলকে যদি আমরা আর এল সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে ওয়ান পাবো রাইট তো দেখেন নিচে এসে ওয়ান এসেছে মানে ওই জাস্ট এতটুকু অংশ থেকে গেল এই অংশটা ওয়ান থাকলো হ্যাঁ আর এটা মাইনাস হলো ইউ ডি ডি এক্স অফ ভি মানে এখানে ইউ হচ্ছে আর এল আর ভি হচ্ছে আর্থেভিন প্লাস আর এল হোল স্কোয়ার এখন আর্থেভিন একটা কনস্ট্যান্ট প্লাস আপনার যে ভ্যারিয়েবল সেটা এটাকে যদি আপনারা ডিফারেন্সিয়েট করেন তখন হচ্ছে আপনি টু এক্স পান রাইট তো আমরা এখানে টু এক্স পেয়েছি টু ইন্টু আর্থেভিন প্লাস আর এল হ্যাঁ সেটার সাথে এটা গুণ হবে তো টু ইন্টু আর এল ইন্টু আর্থেভিন প্লাস আর এল এতটুকু এসেছে আর নিচে তো ভি স্কোয়ার থাকলোই আর্থেভিন প্লাস আর এল হোল স্কোয়ার আবার হোল স্কোয়ার তো টু দি পাওয়ার ফোর এসে গেল তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা ফর্মুলায় চলে আসলো এবার দেখেন এখানে আমরা যদি আর্থেভিন প্লাস আর এলকে কমন নিই উপরে তাহলে আমরা কি পাই আর্থেভিন প্লাস আর এল ইন্টু আর্থেভিন প্লাস আর এল এখান থেকে মাইনাস টু আর এল এখান থেকে এখান থেকে মাইনাস টু আর এল আর এখান থেকে আর্থেভিন প্লাস আর এল এই যে সেটা আমাদের এখান চলে আসলো রাইট আর নিচে তো ভি স্কোয়ারটা থাকলোই তো এই যে পুরো ভ্যালুটা এখন এই যে আর্থেভিন প্লাস আর এল উপরে নিচে একটা কাটাকাটি হয়ে নিচে জাস্ট আর্থেভিন প্লাস আর এল হোল কিউব থাকলো ঠিক আছে এই যে নিচে আর্থে এটা হোল হোল টু দি পাওয়ার ফোর ছিল সেটা হোল কিউব হয়ে গেল তো এখন আমাদের তাহলে উপরে কি থাকলো আর্থেভিন প্লাস আর এল মাইনাস টু আর এল এখন এই পুরো জিনিসটা যদি জিরো হতে হয় তাহলে আমাদের দেখেন তো আইদার আচ্ছা আর্থেভিন প্লাস আর এল মাইনাস টু আর এল তো আর্থেভিন মাইনাস আর এল এটা বুঝতেই পারছেন তো আইদার আমাদের ভিথেভিন হোল স্কোয়ার এটা জিরো হতে হবে যেটা হবে না আমরা জানি যে এখানে কিছু না কিছু তো ভোল্টেজ সাপ্লাই হতে হবে অথবা আর্থেভিন মাইনাস আর এল এটা জিরো হতে হবে রাইট যে কোনো একটা জিরো হলে গুণ ফোল্টটা জিরো আসতে পারে তো আর্থেভিন প্লাস আর এলটাই আসলে জিরো হবে এখানে তো আর্থেভিন মাই আর্থেভিন মাইনাস আর এলটা তো আর্থেভিন মাইনাস আর এল ইজ ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় পক্ষান্তর করলে আমরা পাই আর্থেভিন প্লাস আর এল ইজ ইকুয়াল টু আর এল হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফারের সূত্র তো বেসিক্যালি এই প্রুফটা হয়তো আপনাদের মনে রাখতে হবে না জাস্ট এমনিতে দেখালাম এটা আপনারা আমি যেভাবে বলেছি এভাবে বোঝার চাইতে নিজেরা যদি দেখেন তাহলে বুঝতে ইজি হবে আরও তো এখন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এটা তো আমরা বুঝলাম যে কখন আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা পাবো হ্যাঁ এটা আমরা পাবো যখন আর থেভডিন আর এল এস মানে থেভডিন রেজিস্টেন্সটা হচ্ছে লোড রেজিস্টেন্সের সমান হবে এখন ওই যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা আমরা পাবো সেটার ভ্যালু কত মানে আর থেভডিন আর এল এর সমান হলে আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার পাওয়ারটা ট্রান্সফার হয় এটা বুঝতে পারলাম বাট ওই পাওয়ার যে ট্রান্সফার হচ্ছে সেই পাওয়ারের পরিমাণটা কত সেটা বের করার জন্য আমরা ওই জাস্ট পি পি ইজ ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর এল যেটা ছিল সেখানে আর এল এর জায়গায় আর্থেভিনের মান বসিয়ে দিলেই আমরা ভ্যালুটা পাবো না কারণ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফারের সময় তো আর্থেভিন আর আর এল সেম কথাই রাইট তো আর এল ইজ ইকুয়াল টু আর্থেভিন বসিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফারটা পেতে পারি সুতরাং ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার এখানে কত আই স্কোয়ার ইন্টু আর্থেভিন এখন আই এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিই ভি থেভিন ডিভাইডেড বাই আর্থেভিন প্লাস আর এল যেটা এখান থেকে পেয়েছিলাম আমরা এই যে টোটাল আর্থেভিন প্লাস আর এল হচ্ছে আমাদের টোটাল রেজিস্ট্যান্স আর ভি থেভিন হচ্ছে ভোল্টেজ সো ভি বাই আর বসিয়ে দিলাম আমরা ভি থেভিন ডিভাইডেড বাই আর্থেভিন প্লাস আর এল হ্যাঁ তো এটা হোল স্কোয়ার ইন্টু সামথিং এখন আর এলকে আবার আর্থেভিন করে দিই তো কাটাকাটি হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে ভি থেভিন হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর আর্থেভিন এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ঠিক আছে এতটুকু কি মোটামুটি বোঝা গেছে আচ্ছা তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরিমের তো এই যে আমাদেরকে একটা সার্কিট দেওয়া আছে বলা হচ্ছে যে এই সার্কিটে আমার এই যে রেজিস্টেন্সটা এটার মধ্যে দিয়ে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার কখন হবে মানে আর এল এর ভ্যালু কত হলে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হবে এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন আর একটা হচ্ছে সেই ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের ভ্যালু কত হবে 
ठीक है तो हम लोग देखी तो हम लोग जानी जो आरएलएल वैल्यू तो खून मैक्सिमम है आरएलएल मध्य दिए जो पावर टच है तो खून मैक्सिमम है जो खून आरएलएल वैल्यू आठ थिवनी ने समान है ठीक है सर तो हम लोग हमारे की करते हैं हमारे आठ थिवनी बेर करते हैं राइट तो आठ थिवनी बेर कर एक टाइम आमी देखी है चिल्म मने अच्छा जे बेसिकली हम लोग सब गुला सोर्स के जीरो कर दिवो है मने बारो वोल्टेज वोल्टेज सोर्स के जीरो वोल्ट कर दिवो टू एम्पीयर काइंड सोर्स के जीरो एम्पीयर काइंड सोर्स के जीरो एम्पीयर काइंड सोर्स कर दिवो एक पर बाकी जेटा थक बे शेही तू लोड टाइम रे बेर करवो मने बेसिकली की बारो वोल्ट के जो दी हमने जीरो वोल्ट कर दी ताले ए जे इटा इटा शॉर्ट सर्किट हो गया लो आर टू एम्पीयर के जो दी हमने जीरो एम्पीयर कर दी बेसिकली इखने कोनो काइंड फ्लो होता है ना मने ए जेहतो इटे जीरो वोल्ट इटे शॉर्ट होएगा अच्छा, तो ए जे खाने शॉर्ट होएगा अच्छा, ठीक है अच्छा, तो आम्रा एकों ता होले आम्रा लोड साइड थे के जो देखी इटा होता है आमदर टोटल सर्किट, आमदर के जेटा बेर कुट था वे खाने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टा बेर कुट था वे तुल लोड उठता, है एकाने ऐसे देखें दुई भागे भाग होएगा ऐसे ये six home और twelve home में दुई प्रांत तो देखें एक प्रांत तो एकाने और एक प्रांत तो दूसरी एकाने एकाने right ताहोले ये दुई टा parallel ले अच्छा ना ताहोले हमने total की पहला two home और three home series है साथे एगुलो साथे series आ चाहे ये दुई टा parallel combination टा ठीक है ना तो हमने शेटे एकाने लिखा ची आठ दिन � टू ओम प्लस थ्री ओम प्लस सिक्स और टुएल्व ओम एर पैरल कम्बिनेशन टा तो शेटा जो दे अमरा कैलकुलेट करी टू प्लस थ्री प्लस वन बाय सिक्स प्लस वन बाय टुएल्व इन्वर्स इटा जो दे अमरा टोटल टा जो दे अमरा वैल्यू टा बेर करी ताहुले अमरा जे आठ थे बनी टा पाई शेटा होता नाइन ओम और इटा ही आरएलएल वैल्� तो हमरे ये फॉर्मूला टेक्टुअल के देखें ऐसे चीज़ है, भी थी बनी होल स्क्वायर डिवाइड्ड बाय फोर आठ बनी, इतना ही होता है हमारे पावर वैल्यू, ताई तो, तो एक हम देखें निखने आठ बनी इंटर हमरे ऑलरेडी बेर कोरें ची, नाइन हो, ऐ जी खने, हमारे आर एक्टर जिन्हें बेर कोट थबे, शेटा होता है तो वी थेवनिन कैलकुलेट कर कर बोल रहा था वाले वी थेवनिन कैल वो वी ओपन सर्किट कैलकुलेट कर जो ना की करता है ये जगह टो ओपन कर देता है ना ये जो ये टा जे दुई टा टर्मिनल आ चाहे ये टर्मिनल ये जगह टा ते हम रा ओपन कर दी ठीक है सर तो शेटा ये खाने कोड़ा है देखें ओपन कर दिए थी ताहो एकोन, आमादर काज होते हैं जस्ट एकाने इक्वेशन टा सॉल्व करे, आमादर कारेंट गुलो बेर करा, शेखन थे कैमरा वोल्टेज बेर करते वाल मुकी भावे शेटा हमने देख ची, अपना दर आने के ही एक टू कॉन्फ्यूज चिलन जे, जो दी कारेंट बेर करते पारे नेट पर वोल्टेज टा की भावे बेर कर बन, शेटा वो एकान एयरपोर्ट ये खाने तो ये खाने होते हैं वी इक्वल टू आईआर तो आई वन इनटू सिक्स जे रेजिस्टेंस टा सो सिक्स आई वन थक बे ए जे सिक्स आई वन प्लस कर लाम अब अरे जे ट्वेल्व ओ होम ये टाटे ऊपर दिखते के जब उन आई वन आज चे तेम नी नीचे दिखते का बार आई टू आज चे ठीक है चा सो हम लोग तो ये खाने आई व बट माइनस को तो हवेबार नीचे उल्टो दिखते के जो आई टू टाइप फ्लो होता है शेट आके, सो माइनस ट्वेल्व आई टू, बेसिकली इखान जो काइंड फ्लो होता है शेट तो आई वन माइनस आई टू राइट, तो प्लस ट्वेल्व आई वन माइनस आई टू, ये टाइ होता है हमारे टोटल मेशिक्वेशन टाइ, अपना ऑलरेडी मेशिक्वेशन बेर करते कारेंट सोर्स था तक क्योंकि आपना के रेजिस्टेंसर कथा चिंता करते हैं 
আপনি সরাসরি এই কারেন্ট সোর্স থেকে ওই লুপের কারেন্টের ভ্যালু বের করে ফেলতে পারেন তাই না যেমন এই লুপের কারেন্টের ভ্যালু কি কারেন্ট সোর্সটা উপরের দিকে টু এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এটা বলছে আর আই টু হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে আসছে সো বেসিক্যালি আই টু এই টু এম্পিয়ারের উল্টোটাই হবে না মানে মাইনাস টু এম্পিয়ার হবে না এখানে আই টু দেখেন সেটাই হয়েছে রাইট তো আমরা দুইটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম দুইটা ইকুয়েশন আমরা সলভ করলে পাই হচ্ছে আই টু তো মাইনাস টু দেওয়াই আছে সাথে আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু বাই থ্রি এম্পিয়ার আমরা দুইটা কারেন্ট পেয়ে গেলাম এখন দেখেন তো আমাদের এখানে ভি থেভনিন যে ভোল্টেজটা এটা আসলে কোন পয়েন্টের ভোল্টেজ এই পয়েন্টের ভোল্টেজ রাইট আবার এই পয়েন্টের ভোল্টেজ আর এই পয়েন্টের ভোল্টেজ সেম না কারণ এখানে টু টু ওহোমের মধ্যে দিয়ে তো কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না যেহেতু ওপেন সার্কিট আর যদি কারেন্ট ফ্লো না হয় তাহলে তো টু ওহোমে কোনো ভোল্টেজ ড্রপও হবে না সো ভি থ্রি থ্রি যেটা সেটাই আমার এখানে অ্যাকচুয়ালি ভি ওপেন সার্কিটটা রাইট তো আমাদের কাজ হচ্ছে ভি থ্রি বিয়ার করা তো ভি থ্রি বিয়ার করার জন্য আগে আমরা দেখি দেখেন এখানে ভি ওয়ানটা আমরা সরাসরি পেয়ে যাই না ভি ওয়ান কত এটা যদি গ্রাউন্ড হয় তাহলে ভি ওয়ান কত জাস্ট এটার সাথে টুয়েলভ ভোল্ট যোগ করলে যেটা মানে জিরো প্লাস টুয়েলভ মানে টুয়েলভ ভোল্ট ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ ভোল্ট এই দেখেন এটা কি বুঝতে পেরেছেন ভি ওয়ান টুয়েলভ ভোল্ট কীভাবে ওকে এখন দেখেন আমরা হচ্ছে ভি টু বের করতে চাই তাহলে ভি টু কীভাবে বের করবো আমরা আই ওয়ানের ভ্যালু জানি সিক্স হোম তো দেওয়াই আছে তো ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু মানে এখানে যে ডিফারেন্সটা ভোল্টেজের ডিফারেন্সটা সেটা বের করছি আর কি ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ইজ ইকুয়াল টু কী হবে আই আর না মানে কি এখানে আই হচ্ছে আই ওয়ান আর আর হচ্ছে সিক্স হোম তো সিক্স ইন্টু আই ওয়ান হবে না ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু আবার আই ওয়ানের ভ্যালু তো আমরা দেওয়াই আগেই পেয়েছি মাইনাস টু বাই থ্রি সেটাকে যদি আমরা বসিয়ে দিই আমরা পাই হচ্ছে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর ভোল্ট এখন ভি ভি ওয়ান হচ্ছে টুয়েলভ ভোল্ট ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু যদি মাইনাস ফোর ভোল্ট হয় তাহলে ভি টু কত হবে বেসিক্যালি ওই ভি ওয়ান প্লাস ফোর ভোল্ট মানে সিক্সটিন ভোল্ট হবে রাইট এরপর আমরা তাহলে ভি টু পেয়ে গেলাম এবার আমরা ভি থ্রি বের করতে পারি ওই একইভাবেই ভি টু মাইনাস ভি থ্রি মানে এখানে ডেল ভিটা ইজ ইকুয়াল টু আই আর মানে আই টু ইন্টু থ্রি সো এই যে ভি টু মাইনাস ভি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি আই টু এখন এটা কত হবে থ্রি আই টু আই টু হচ্ছে আমরা অলরেডি পেয়েছি মাইনাস টু তো মাইনাস থ্রি ইন্টু টু সমান মাইনাস টু ইন্টু থ্রি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স সো ভি ভি টু মাইনাস ভি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স এখন ভি টু ভ্যালু আমরা জানি সিক্সটিন ভোল্ট সুতরাং ভি থ্রি কত হবে ভি টু প্লাস সিক্স মানে সিক্সটিন প্লাস সিক্স হয় টোয়েন্টি টু ভোল্ট পেয়ে যাবো আমরা তাহলে ভি থেভনিনটা আমরা পেয়ে গেলাম না ভি থ্রি এর সাথে সাথে ভি থেভনিন ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ ভোল্ট রাইট এখন ফাইনালি আমাদের যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার সেটা আমরা বের করবো ভি থেভনিন আমরা পেয়ে গেছি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু ভোল্ট টুয়েলভ ভোল্ট না সরি টোয়েন্টি টু ভোল্ট ছিল তো ভি থেভনিনটা হচ্ছে টোয়েন্টি টু ভোল্ট হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু আর্থ এভনিন এখানে ফোর তো ফোরই আর আর্থ এভনিন হচ্ছে নাইন সো ফোর ইন্টু নাইন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট ফোর ফোর ওয়ান এটাই হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার তো এতটুকু কি সবাই বুঝতে পেরেছেন কোনো কনফিউশন আছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার নিয়ে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের অঙ্ক কিন্তু আসবে আপনাদের সামনের কুইজেও আসতে পারে আর ফাইনালে তো আসবেই কারো কি কোনো কনফিউশন আছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার নিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের পরের যে টপিক আজকে সেখানে যেতে পারি এটা হচ্ছে নতুন একটা থিওরাম ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরাম হচ্ছে এর মাধ্যমে আপনাদের থিভনিন আর নর্টন থিওরামের যে টোটাল সিলেবাসটা সেটা শেষ হলো এখন ফাইনালি আমরা আজকের যে নতুন টপিক সেটাতে যাব এটা হচ্ছে সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল এখন সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল বোঝার আগে আমরা আসলে আরেকটা জিনিস আগে বোঝা দরকার সেটা হচ্ছে লিনিয়ারিটি কি লিনিয়ারিটি হচ্ছে ধরেন একটা কজ আর একটা এফেক্টের মধ্যে একটা লিনিয়ার রিলেশন রিলেশনশিপের মতো ধরেন আপনার যত টাকা আপনার পকেট মানি হয় আপনার বার্গার কনজামশন ততই বাড়ে ধরেন আপনার পকেট মানি যদি দুশো টাকা হয় তাহলে আপনি ধরেন উইকে একটা বার্গার খান 
যদি 400 টাকা হয় 2 টাকা যদি 600 টাকা হয় 3 টাকা ঠিক আছে তো এই যে একটা রিলেশনশিপ আপনার মানে নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের টাকা পকেট মানি বাড়ার সাথে সাথে আপনার বার্গার কনজাম্পশনের রেটও সেভাবে বাড়ছে এই রিলেশনশিপটা লিনিয়ার রিলেশনশিপ এবং খেয়াল করে দেখেন এখানে একেবারে সমান উপাতে বাড়ছে কিন্তু এমন না যে আপনি 200 টাকা হলে একটা বার্গার খাচ্ছেন তো 250 টাকা হলেই দুইটা হয়ে যাচ্ছে বা 270 টাকা হলেই তিনটা হয়ে যাচ্ছে এমন না 200 400 600 একদম ইকুয়াল মানে স্ট্রেট লাইনের মতো बेसिकली लिनियरिटी होलो कॉज और इफेक्टर मध्य एक टा लिनियर रिलेशनशिप अखान क्वेश्चन आस्ते पर जे सर्किटेस शत है टर किशम पूर्व न सर्किटे ओके तो ये रकम रिलेशनशिप आते हैं बोलें तो कौन रिलेशनशिप टा एनीवन वी इज़ कॉल्ड आईआर जे रिलेशनशिप टा इटर लिनियर हो बेना तो वो टाइप यार की, एक बार देखें लिनियरिटी जेब प्रॉपर्टी टाइम बोल रहा हूँ मेरा दूसरा दूसरा अलग द साइड है एक तरह से होमोजेनिटी एक तरह से एडिटिविटी, माने ये दूसरा जिन्हें सेटिस्फाई कर ले हम लोग बोले जेब वो ही रिलेशनशिप टाइप लिनियर यार की है तो होमोजेनिटी की होमोजेनिटी पॉकेट में जो प्रॉब्लम था, शेखने इनपुट होता है धारण पॉकेट मनी, शेखन थे क्या आपने आउटपुट माने कतोटा बारगर खाते हैं विकली शेटा बिल करते पड़ में, ठीक है सर? तो होमोजेनिटी जेटा बोले, शेटा होता है इनपुट जा जेटा थक बे, शेटा के जो दी आम्रा कॉन्स्ट कॉन्स्टेंट दे गुन कोडी, धारे तो होमोजेनिटी जेटा बोला शेटा होता है जो दी आमी इनपुट के दूधीय गुन कोडी माने दूसरों टाइप का आमर पॉकेट मैंने कहा दूधीय गुन कोडी चार्शों टाइप का कोडी तो हले आमर आउटपुट टा माने बार्गर कंसम्प्शन वीकली जेटा एक टा चिलो शेटा वो एक ही कांस्टेंट दिया माने दूधीय गुन हो जाए माने � के एक टा कांस्टेंट के दिए गुन करें, और तथा वी दस वोल्ट जगह अपनी धन बीस वोल्ट जो दे अप्लाई करें, तो खौन अपना जो करंट टा फ्लो होगे, शेटा वो ठीक एक ही होगे, दो ही दिए गुन हो जाएगे, हन आगे दो एमपीआर करंट फ्लो होती है, शेटा एक खौन बेरे चार एमपीआर हो जाएगे, ठीक है सर? तो धरन आपने एक टाइम पुट दिले आपने राउट पुट एक टाइम से आर एक टाइम दिले आर एक टाइम से धरन आपने बार गर बार पॉकेट में नेट लाते ही जो दी बोली आपने धरन दूसरों टका जो दी इनपुट दें ताहले बार गर आशे वीकली एक टाइम जो दी चार्शों टका इनपुट दें बार गर आशे वीकली दूसरी टाइम यहाँ एडिटिविटी प तो प्रथम टाइम आउटपुट चिलो एक एक टा बर्गर वीकली दूसरे टाइम बर्गर चिलो आउटपुट चिलो दुई दूसरे टाइम बर्गर वीकली तो आपने एक हो नहीं जो जोक करें चाहे इनपुट दूसरे टाइम दूसरे टाइम चार्ज टाइम का एक ही भावे आउटपुट टाइम जोग है जबे मतलब एक टा बर्गर जोग दूसरे टाइम बर्गर अबार वही वोल्टेज टाइप एक तो चेंज करे V2 अप्लाई कर ले तो खून I2 करंट फ्लो है तो वैसे के लिए एडिटिविटी प्रिंसिपल जेटा बोले शेटा होता है एकोन वही V1 प्लस V2 पूरा टाइप जो दिया हम लोग अप्लाई करी ताहोले आमादें जेक करंट टाइप फ्लो है शेटा होता है ए दुई टाइप जोक फल I1 आर और I2 आर ठ एडिटिविटी जे व्यापार टा शेटा, ठीक है सर? एक हो ना अपना रख क्यों एक टू बोलते पड़ बन जे ए जे ऐतो किचु हमरा बोल लाम लिनियर रिलेशनशिप पर कथा, ए जी निश्चित लोग की हमरा पावर एर क्षेत्र खाटा ते पर बो, मतलब पावर एर क्षेत्रों की या की प्रिंसिपल कुल आस्ते पर है, की मन है अपना दर?
क्षेत्र कारेंटर दस एम पियर आई स्कोर फर्मुला से मे चले इनपुट दुई दिल आउटपुट टू स्कोर गुण हो जाए मैं चार गुण हो चल्लिस हो जाए ना इटा कि बुझते पे तो ये बेसिकाली लिनियर रिलेशनशिप और थे ना सो हमें पावर जो क्योंकुलेशनगुल सेगो लिनियर है ना सो हमें एन जो सुपार पजिशन पड़ब वर आगे जे जा पढ़े सोर्स ट्रांसफरमेशन वगलो सरसर पावर क्षेत्र में क्लै करी ना क्योंकि भोल्टेज और कारेंट बेर करी एपर ओखान जस्ट पावर बेर करी तो पावर क्षेत्र में बेसिकाली सुपार पजिशन डिडेक्टलि अप्लाई करते हैं बाट अपने करते हैं हमें भोल्टेज और कारेंटगुल्लो बेर करें एरपर तो अपन पावर बेर को बेपार ना ठीक है तो एन इम्पर्टेंट एक जिन हमें रेजिस्टर नहीं अनेक क्ज करा रेजिस्टर एक लिनियर एलिमेंट क्योंकि लिनियर एलिमेंट बिकज एटार जो भोल्टेज कारेंट रिलेशनशिप से हे होमोजिनिटी और एडिटिव एडिटिविटी प्रपार्टी दुईटा के सैटिसफाई कर मैं बेसिकाली भिजिकल टू आई आर तो ये हे एक आनी जदि ये भोल्टेज कारेंट रिलेशनशिप देखे आई भि कैरेक्टरिस्टिक्स जो से तो वोटा देखे जो एक स्ट्रेट लाइन छो ठीक तो ये कारण रेजिस्टर के बला है एक लिनियर एलिमेंट एन क्वेश्चन हे एक लिनियर सार्किट की बेसिकाली लिनियर सार्किट हमार जी सार्किटे अपन एक आउटपुट आपनर इनपुटर सबसे लिनियर रिलेटेड हाँ मैं जो रेजिस्टर क्षेत्र लिनियर लिनियरलि रिलेटेड थे ठीक सरकम ही धरें ए रकम एक सार्किट एखे आपनर जे इनपुट जदि है भि आई और आउटपुट जदि है ये भि नटा तो यार साथ ही आउटपुट जो लिनियरलि कानेक्ट रिलेटेड है तक हमें से लिनियर सार्किट बी तो बेसिकाली अपन के सब सार्किट देखा प्राय सब ही हमें लिनियर सार्किट तो प्राय सबगते ही अपना सुपार पजिशन प्रिन्सिपाल जतियों जिसगल एप्लै करते तो एन आसल पढ़ाए मैं सुपार पजिशन प्रिन्सिपाल आसले कि सुपार पजिशन प्रिन्सिपाल जो है एक धरें ये एक रेजिस्टेंस आटार एक क्रसे जो भोल्टेजा आटार मध्य दिए देखें एखे कथाटा कि भावे लिखा से देखें द भोल्टेज ए क्रस और कारेंट थ्रु हाँ भोल्टेज ए क्रस क्या कारण भोल्टेज हम प्रान मजखान थे हाँ दू प्रान मध्य डिफारेंसटा और कारेंट थ्रु हम ओई दुई प्रान मध्य दिए जो कारेंटा जाए से कारण थ्रु बला हे तो भोल्टेज ए क्रस और कारेंट थ्रु एंड एलिमेंट इज इन ए लिनियर सार्किट इज द साम अब द भोल्टेज ए क्रस और कारेंट थ्रु दैट एलिमेंट डिओ टू इच इंडिपेन्डेंट सोर्स एक्टिंग एलोन एखे इम्पोर्टेंट विषय हे अच्छा हमारे नएज आस
আচ্ছা এখন কি শোনা যায় আমাকে আমাকে কি শোনা যাচ্ছে জি স্যার শোনা যাচ্ছে কিন্তু ইউপিএস এর নয়েজটা এখন আছে স্যার ওটা তো বেশি না এফেক্ট করছে না আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা যেখানে ছিলাম ইউপিএস টা যেকোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা যাই হোক তো আমরা যেখানে ছিলাম এখন দেখেন এই যে এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে ভি নটটা এটার এক্রস এর যে ভোল্টেজটা বা এটার ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা সেটা হচ্ছে আপনার এখানে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স গুলো আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স মানে তো বুঝতেই পারছেন এই যে আমাদের যেগুলো যেসব ভোল্টেজ সোর্স বা যেসব কারেন্ট সোর্স হচ্ছে সার্কিটের অন্য কোন প্রান্তের কোন কিছুর উপর ডিপেন্ড করে না তো সেগুলোর ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আমরা নি মানে একটাকে অন রেখে আর অন্যগুলো সবগুলোকে যদি অফ করে করে আমরা কাজটা করি ইন দ্যাট কেস আমরা যেটা পাবো সেটাই হ্যাঁ মানে এক্ষেত্রে যেটা বোঝাচ্ছে দেখেন ধরেন এই যে একটা সার্কিট আছে এখানে দুইটা সোর্স আছে একটা হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্স একটা কারেন্ট সোর্স তো আমার বের করতে হবে এই যে আউটপুটের আউটপুট ভোল্টেজ যেটা সেটা এখন এই আউটপুট ভোল্টেজটা এখানে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজটা হবে আচ্ছা প্রবাবলি ইয়ে চলে এসেছে ইলেকট্রিসিটিটা তো যেখানে ছিলাম এখানে যেটা বলার চেষ্টা করেছে সেটা হচ্ছে এই ভি নটটা আমরা দুটো আমরা অ্যাকচুয়ালি দুটাকে অন রেখে একসাথেই করতে পারতাম ক্যালকুলেশনটা বাট সুপারপোজিশন প্রিন্সিপাল যেটা বলে এটা ধরেন অনেক কমপ্লেক্স যদি সার্কিট হয় সুপারপোজিশন প্রিন্সিপাল যেটা বলে সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে একটা ভোল্টেজ সোর্সকে ধরেন একটা কারেন্ট সোর্সকে অফ রাখলাম শুধু ভোল্টেজ সোর্সের জন্য এটাতে কি ভোল্টেজের ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয় সেটা বের করলাম আবার তো এরপর হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্সটাকে অফ রাখলাম এটাকে অফ রাখলাম এবং শুধু কারেন্ট সোর্সের জন্য এখানে কি ভোল্টেজ ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয় সেটা বের করলাম তো সুপারপোজিশন প্রিন্সিপাল যেটা বলে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল যে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট হবে সেটা হচ্ছে এই দুইটার যোগফল ঠিক আছে মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের জন্য যে কন্ট্রিবিউশন সেগুলোকে যোগ করলেই আমরা টোটালটা পেয়ে যাব জিনিসটা কি বোঝা গেছে তো দেখেন এখানে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখা ভালো প্রথম জিনিস হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্স অফ মানে কি মানে বেসিক্যালি জিরো ভোল্ট রাইট তো জিরো ভোল্ট থাকলে কি হয় আসলে শর্ট সার্কিট হয়ে যায় তো আমরা যখন ভোল্টেজ সোর্সগুলো অফ করব তখন বেসিক্যালি ভোল্টেজ সোর্সের জায়গাগুলো শর্ট সার্কিট করে দিব এটা হচ্ছে এক নাম্বার বিষয় দুই নাম্বার বিষয় হচ্ছে কারেন্ট সোর্স অফ মানে কি মানে এখানে জিরো এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তো জিরো এম্পিয়ার কারেন্ট কোনখান দিয়ে ফ্লো হয় যেখানে ওপেন সার্কিট থাকে যেখানে বেসিক্যালি কারেন্ট ফ্লোর কোনো পথ নেই হ্যাঁ তো কারেন্ট সোর্স যখন আমরা অফ করব তখন আমরা সেটাকে ওপেন সার্কিট করে দিব ঠিক আছে অ্যান্ড ফাইনালি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আপনাদের এখানে কাজগুলো হবে অলওয়েজ শুধুমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স নিয়ে ডিপেন্ডেন্ট সোর্সগুলোতে সুপারপোজিশন খাটাতে যাব না ঠিক আছে যেমন সোর্স ট্রান্সফরমেশনে কিন্তু আমরা ডিপেন্ডেন্ট সোর্সেও ট্রান্সফর্ম করতে পেরেছিলাম বাট সুপারপোজিশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের উপর কোনো আলাদা করে আমরা কিছু করতে পারবো না আমরা শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সগুলোকে অন অফ করবো ঠিক আছে তো এখন আমরা স্টেপগুলোতে যাই হ্যাঁ তো আমরা এই সুপারপোজিশন প্রিন্সিপাল দিয়ে যদি কোনো কিছু করতে যাই তখন আমাদের যে স্টেপগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে প্রথমত আমরা সবগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সকে অফ করে দেবো একটা ছাড়া মানে একটা একটা করে আমরা হিসাব করব তো তো একটা বাদে বাকি সবগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স বা কারেন্ট সোর্স থাকলে সেগুলোকে অফ করে দেব দেন আমরা ওই শুধুমাত্র ওই একটার জন্য যে আউটপুটটা আউটপুট বলতে আপনাদের সার্কিটেই দেওয়া থাকবে যেমন এখানে দেওয়া ছিল যে ভি নটটা বের করতে হবে এখানে আর এর এক্রসে ভোল্টেজটা একই রকম ভি নট বা কোনো একটা কারেন্ট আই এগুলো দেওয়া থাকবে তো এগুলো ওই শুধুমাত্র ওই একটা সোর্স যেটা অন আছে সেটার জন্য এখানে এই ভোল্টেজের পরিমাণ বা কারেন্টের পরিমাণ কি সেটা বের করতে হবে ঠিক আছে এখন এটা আপনি কীভাবে বের করবেন এটার জন্য আপনি অন্যান্য টেকনিক যেমন নোডাল অ্যানালাইসিস মেশ অ্যানালাইসিস বা সোর্স ট্রান্সফরমেশন এগুলো ইউজ করতে পারেন সেটা আপনার ইচ্ছা হ্যাঁ দেন 
আমার একটার জন্য তো আমরা বের করলাম দেন আমরা ওই একটাকে অফ করে দিব আবার অন্য আর একটাকে অন করব ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আমরা যেটা করব এই ফার্স্ট দুইটা স্টেপ আমরা প্রত্যেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের জন্য প্রত্যেকটা কারেন্ট আর ভোল্টেজ সোর্স যেগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে সেগুলো প্রত্যেকটার জন্য আমরা রিপিট করব ঠিক আছে তো এভাবে প্রত্যেকটার জন্য আমরা একটা করে ওই ভোল্টেজ পাবো বা একটা করে কারেন্ট পাবো না তো ফাইনালি আমাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা সোর্সের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি যে আউটপুটগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলোকে যোগ করে দিলেই আমার যে ওভারঅল আউটপুটটা পাওয়ার কথা সেটা আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো আমরা এখনই একটা এক্সাম্পল দেখব তখন ক্লিয়ার হবে এটা এখন দেখেন সুপার পজিশনের ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি আমি আমার লাইফে মানে যদি আমাকে ইমপ্লিসিটলি বলে না দেওয়া হয় যে ডি সুপার পজিশন ইউজ করেন আমি জীবনেও সুপার পজিশন ইউজ করিনি কারণ এটা অনেক বড় হয় যদি বিশেষ করে যদি তিনটা ভোল্টেজ সোর্স তিনটা সোর্স থেকে যায় বা আরও বেশি হয় তখন এই জিনিস ইউজ করা মানে আপনার টোটাল ক্যালকুলেশন বা সব কিছু অনেক অনেক কমপ্লিকেটেড হয় অনেক অনেক লম্বা হয়ে যাওয়া কমপ্লিকেটেড না কারণ প্রত্যেকটা তো একটাই সোর্স থাকে অনেক ইজি হয় এক একটা জিনিস ক্যালকুলেট করা বাট অনেক লম্বা হয় তো ইনভলভস মোর ওয়ার্ক এটা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটা হচ্ছে অনেক অনেক লেন্দি একটা প্রসিডিওর হয়ে যায় এইটা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সিম্পলার কনসেপ্ট কারণ আপনার জাস্ট প্রত্যেকটা আপনি এক একবার এক একটা সোর্সের জন্য যখন করছেন জাস্ট একটাই সোর্স থাকে বাকি সব হচ্ছে ধরেন রেজিস্টেন্স বা কিছু ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকতে পারে তো এই কারণে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বের করা ওই জিনিসটা কনসেপ্টটাও সহজ আর আলাদা আলাদা ক্যালকুলেশনগুলো আসলে সহজ বাট ওভারঅল কাজ বেশি করতে হয় এটা আর কি তো উপরে যেটা বলেছিলাম যে লিনিয়ার পাওয়ারের যে ব্যাপারগুলো সেগুলো লিনিয়ার না সো যেহেতু রেজিস্টেন্সের জন্য পাওয়ারটা লিনিয়ার রিলেশনশিপ দেয় না সেহেতু সুপার পজিশন প্রিন্সিপালটা সরাসরি পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা খাটাতে পারব না ঠিক আছে সরাসরি পাওয়ারের ক্ষেত্রে আপনারা খাটাবেন না আপনার ব্যাথিক্যালি ভোল্টেজ আর কারেন্ট বের করে সেখান থেকে পাওয়ারটা বের করবেন তো আমরা এক্সাম্পল দেখি এই এক্সাম্পলগুলো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন কারণ আপনাদের সুপার পজিশন শিওরলি আসবে ফাইনাল এক্সামে এবং কুইজে তো দেখেন এখানে একটা সার্কিট দেওয়া আছে এই সার্কিটে কয়টা সোর্স আছে বলেন তো इंडिपेन्डेंट सोर्स একটা ভোল্টেজ সোর্স একটা কারেন্ট সোর্স সেহেতু আমার এখানে বেসিক্যালি দুইবার কাজটা করতে হবে একবার ভোল্টেজ সোর্সটাকে অফ করে রাখবো আর একবার কারেন্ট সোর্সটাকে অফ করে রাখবো ঠিক আছে তো আমার টোটাল ভোল্টেজের যে এই যে ভিটা আমরা বের করবো এটার কম্পোনেন্ট কয়টা থাকবে তাহলে দুইটা হবে না একটা ভি ওয়ান পাবো একটা ভি টু পাবো ধরেন ভি ওয়ান পাবো সিক্স ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের জন্য যেটা সেটার জন্য আর ভি টু পাবো এটার জন্য ঠিক আছে তো আমরা শুরু করি প্রথম স্টেপ হচ্ছে আমরা যে কোনো একটাকে অফ করবো তো আমরা ধরেন কারেন্ট সোর্সটাকে ফার্স্টে অফ করলাম অফ করা মানে কি জিরো এম্পিয়ার করে দেওয়া মানে এটাকে ওপেন সার্কিট করে দেওয়া এই যে ওপেন সার্কিট করা হলো তো বাকি থাকলো আমার জাস্ট এই সার্কিটটা এতটুকু ছোট একটা সার্কিট তো এখানে আমরা ভোল্টেজ সোর্সটা ভোল্টেজ যেটা এখানে মানে ফোর হোমের এক্রসে যে ভোল্টেজটা সেটা ইজিলি বের করতে পারবো না এখন জাস্ট ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল দিয়ে এটা কি বুঝতে পেরেছেন এখানে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুলটা কীভাবে অ্যাপ্লাই হয়েছে বেসিক্যালি আমার পুরো লুপে তো আমার সিক্স ভোল্ট ভোল্টেজ ডিফারেন্স আছে তো সেটাকে আমি হচ্ছে ফোর হোমের এক্রসে আমার যে ভোল্টেজ জব হবে সেটা হচ্ছে জাস্ট টোটালটার যত অংশ ফোর আর কি মানে নিচে টোটাল রেজিস্টেন্সটা থাকবে এইট প্লাস ফোর উপরে থাকবে ফোর তো সেটাকে আমি টোটাল যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স সেটা দ্বিগুণ করে দিলে আমার ফোর হোমের এক্রসে যে ভোল্টেজ ড্রপটা সেটা বের হয়ে যাবে টু ভোল্ট আসলো ঠিক আছে তো আমরা এক শুধু ভোল্টেজ সোর্সের জন্য আমরা যে কন্ট্রিবিউশনটা পাই সেটা পেয়ে গেছি এবার আমরা শুধু কারেন্ট সোর্সের জন্য করি শুধু কারেন্ট সোর্সের জন্য করলে আমার ভোল্টেজ সোর্সটাকে অফ করতে হবে তো ভোল্টেজ সোর্স অফ করার মানে কি জিরো ভোল্ট মানে বেসিক্যালি এখানে একটা শর্ট সার্কিট চলে আসলো ঠিক আছে এখন আমরা এখানে কি করতে হবে এখানেও একই রকম আমরা এখন কারেন্ট ডিভাইডার রুল বের করতে পারি বা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স বের করলেও আমাদের হবে কারণ ওই ভোল্টেজ তো আমরা এই এটার এক্রসে বের করছি রাইট তো এটার এক্রসে যে ভোল্টেজটা দেখেন একই দুইটা নোট কিন্তু এইটো হোমের এক্রসেও 
so basically amra equivalent resistance bear kore amra jodi ekhane je voltage ta drop hoy seta bear kori tahole hobe so equivalent resistance ki ashole ekhane 8 r 4 1 by 8 plus 1 by 4 puro jinish ta ke inverse kore dile ami equivalent resistance ta pai tai to ei je to seta ke jodi ami amar current diye gun koli ir tahole i amar voltage drop jeta seta peye jabo to amra seta bear korlam seta ashe hocche 8 volt এখন বলেন তো আমরা আমাদের যে অ্যাকচুয়াল ভি অ্যাকচুয়াল যে ভোল্টেজটা এখানে এই ক্রসটা সেটা বের করার জন্য কি করা লাগবে এনিমান এটা তো দেখলে এতক্ষণ বোঝার কথা মানে এখন আমার কি করা লাগবে আমি প্রথমে ভোল্টেজ সোর্সের জন্য একটা বের করেছি ভোল্টেজ যেটা ওটার একরসে হয় আর শুধু কারেন্ট সোর্সের জন্য ওটার একরসে যে ভোল্টেজ ড্রপটা হয় সেটাও বের করেছি এখন ফাইনালি আমি কি করতে হবে बेसिकली फाइनल सुपारपोजिशन प्रिन्सिपल आसमें कि बोले दुटा के जो जो कर दी तेज़ टोटल जो भोल्टेजा से आसार कथा ना तो जो कर देव ये टू भोल्ट और एट भोल्ट एट जो कर देव तो टोटल जो भोल्टेजा से पे जाब रो हमार टोटल भोल्टेज आसल टेन भोल्ट एन पर एक्साम्पले जावर आगे अपना एक्साम्पल की बुझा मैं सुपारपोजिशन कि एप्लै कर लम ना बुझले बोलें कारण ये जिन क्यों आसन इवेंचुअल ये बुझते हैं अच्छा अपन इमिडिएट पर क्लस आईना इमिडिएट पर एगारोटा इनिटे इमिडिएट पर मन एक आज जहाँ देखल चैटे अच्छा ठीक है एमनी ये बोलें अपना सुपारपोजिशन जे मैथा देखल ये बुझते पे कि क्या इसलिए खूब ही सीम्पल कन्सेप्ट जस्ट अपनी एक बार एक सोर्स के अफ कर अन्नटार जो अपन सार्किटा सल्व करब এরপর দ্বিতীয়বার আবার অন্যটার ওইটাকে অফ করে আগেরটার জন্য সার্কিটটা সলভ করবেন দেন সবগুলোকে যোগ করে দেবেন এটাই ঠিক আছে সমস্যা নেই এগারোটায় ক্লাস এটা একটা সমস্যা আসলে অর্ধেক ক্লাস যদি অনলাইন হয় এবং অর্ধেক যদি অফলাইনে হয় আবার আপনাদের ক্লাসটা মনে হয় আটটা বাজে অফলাইনে নেওয়াটাও খুব একটা ভালো বুদ্ধি না কারণ তখন আপনাদেরকেও অনেক আগে উঠে ইউনিভার্সিটিতে আসতে হবে সো দেখেন আচ্ছা তো আমরা পরের এক্সাম্পলটা দেখি বাট আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন কি না এটা বুঝতে পারছি না আর কি রেসপন্স যেহেতু নেই ওরকম আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড এক্সাম্পল এখানে কয়টা সোর্স আছে বলেন তো मैंने अफ करा मैं जिरो एम्पियर करा ओपन सार्किट कर देपेन हो गो बाकी थकल ये पुरो एकटाई लूप ये सार्किटा तो ये भोल्टेज इजिली भोल्टेज डिवाइडर रूल एप्लै करते जी सर तो जस्ट फोर ऊपर थक फोर फोर पॉइंट सेवेन और नीचे हम टोटाल जो रेजिस्टेंस एखे आोर पॉइंट सेवन प्लस टू पॉइंट फोर प्लस थ्री पॉइंट थ्री ठीक है ये हमारे भोल्टेज डिवाइडर रूल तो शुद्ध भोल्टेज सोर्सर जो एटारे भि नट 
সেটা আমরা বের করে ফেললাম ঠিক আছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর টু থ্রি আসলো দেন আমরা কী করবো আমরা ভোল্টেজ সোর্সটাকে এখন অফ করবো কারেন্ট সোর্সটার জন্য বের করবো তো ভোল্টেজ সোর্সটা এই যে দেখেন এখানে শর্ট সার্কিট করে দিয়েছি যেহেতু এটা অফ আর আমরা এখন পুরো জিনিসটা বের করবো জাস্ট এই থ্রি এম্পিয়ার কারেন্ট সোর্স যেটা আছে সেটার জন্য ঠিক আছে এখন দেখেন এই থ্রি এম্পিয়ার কারেন্টটা আসলে প্রথমে হচ্ছে আমরা পরিমাণটা বের করি হ্যাঁ এখানে এক থ্রি এম্পিয়ার যে কারেন্টটা এটা একটা ভাগ বের হয়ে যাবে এই দিকে টু পয়েন্ট ফোর হোম যে রেজিস্টেন্স সেটা দিয়ে ফ্লো হওয়ার জন্য আরেকটা ভাগ ধরেন এই দিকে এসে ফোর পয়েন্ট সেভেন ও হোম আর থ্রি পয়েন্ট থ্রি ও হোম এই দুইটা রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে এসে আবার ব্যাক করবে ঠিক আছে তো আমার আমার জন্য কোনটা দরকার আসলে এখান দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে সেটা রাইট সো আমি ওইটা বের করব এখানে কারেন্ট ডিভাইডার রুল ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারি আমরা সেটা কি ওই যে থ্রি থ্রি এম পি আর ইন্টু এই ব্রাঞ্চের যে ইনভার্স সেটা মানে থ্রি পয়েন্ট থ্রি প্লাস ফোর পয়েন্ট সেভেন এই পুরো জিনিসটাকে ইনভার্স করে ইনভার্স যদি করি ওয়ান বাই ফোর পয়েন্ট সেভেন প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি মানে বেসিক্যালি ওয়ান বাই এইট ডিভাইডেড বাই টোটালটা আর কি ওয়ান ওয়ান বাই টু পয়েন্ট ফোর প্লাস ওয়ান বাই এইট হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ডিভাইডার রুল থেকে আমরা জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন টু এমপিয়ার একটা কারেন্ট পেয়ে যাই ঠিক আছে এখন খেয়াল করেন তো আমার ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা বের করতে বলেছে এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে মানে এই প্রান্তের ভোল্টেজটা থেকে এই প্রান্তের ভোল্টেজ আমি বিয়োগ করবো বাট আমার কারেন্টটা কোন দিক দিয়ে ফ্লো হচ্ছে বলেন তো প্যাসিফ সাইন কনভেনশন অনুসারে কারেন্ট হচ্ছে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে ফ্লো হওয়ার কথা বাট এখানে কি সেটা হচ্ছে কি মনে হয় এনিওয়ান बेसिकलीसिकाली প্লাস প্রান্ত থেকে মাইনাস প্রান্তে যে কারেন্টটা ফ্লো হয় সেটা বের করতে হয় হ্যাঁ সেটাকে আমি জাস্ট রেজিস্টেন্স দিয়ে গুণ করব তাহলে আমরা যে কারেন্টটা বের করেছি সেটা বেসিক্যালি মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে যেটা যাচ্ছে সেটা ঠিক আছে তো যদি আমরা ওই কারেন্টটাকেই নেগেটিভ করে দিই তাহলে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা বের করে বের হয়ে যাবে না তো একদম শুরুর দিকে আমরা দেখেছিলাম মানে জাস্ট এ প্রান্ত থেকে বি প্রান্তে যে যে কারেন্টটা যায় সেটা নেগেটিভ কারেন্ট হচ্ছে বি থেকে এতে যায় তো সেটাই করলাম আমরা দেখেন এখানে ওই মাইনাস সিক্স পয়েন্ট সিক্স নাইন টুকে আমি এখন রেজিস্টেন্স দিয়ে গুণ করলে আমার যে ভোল্টেজ ড্রপটা সেটা পেয়ে যাবো না এই যে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ ফোর তো এখন ফাইনালি আমাদের কি করতে হবে বলেন তো আমরা প্রথমে ভোল্টেজ সোর্সের জন্য একটা ভোল্টেজ পেয়েছি এখানে ফাইভ পয়েন্ট ফোর টু থ্রি ভোল্ট শুধু ভোল্টেজ সোর্সের জন্য এরপর আমরা শুধু কারেন্ট সোর্সের জন্য বের করেছি এখন আমরা পেয়েছি মাইনাস থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ ফোর ভোল্ট এখন টোটাল যে ভোল্টেজটা আমাদেরকে শুরুতেই যেটা বের করতে বলেছিল ভি নট এটা বের করার জন্য এখন আমাদের কি করতে হবে বলেন তো স্যার এই দুইটা যে ভোল্টেজ বের করে সেগুলো যোগ করে দিলেই হবে এক্স্যাক্টলি তো এই যে আমরা যোগ করে দিলাম তো বেসিক্যালি 5.423 প্লাস মাইনাস 3.254 মানে বেসিক্যালি এই দুইটার বিয়োগ ফল বের হবে আর কি 5.423 মাইনাস 3.254 ভোল্ট সমান 2.169 ভোল্ট এটা হচ্ছে আপনাদের যে টোটাল ভোল্টেজ সেটা এখন বলেন তো এই যে সার্কিটটা এটা আপনাদের পরিচিত লাগে মির এক্সাম দিয়েছেন না এটাই সোর্স ট্রান্সফরমেশনের সার্কিটটা না মনে পড়ছে জি স্যার অ্যানসার মিলেছে আপনাদের 2.169 ই আসার কথা সোর্স ট্রান্সফরমেশন ইউজ করে আস্ট করলো কমপ্লিটলি डिफरेंट অ্যাপ্রোচ কিন্তু বাট অ্যানসার একই আসবে ঠিক আছে তো এই একই ওই কোয়েশ্চেনে আপনারা হয়তো দেখেছেন বলেছিল যে সোর্স ট্রান্সফরমেশন দিয়েও করা যাবে বা সুপার পজিশন দিয়েও করা যাবে চাইলে তো আমার সেকশনে আমরা সোর্স ট্রান্সফরমেশন পড়েছি সো আপনারা সোর্স ট্রান্সফরমেশন দিয়েই করেছেন সবাই যদি একটা সেকশন ছিল বেসিক্যালি যারা সুপার পজিশন পড়ে ফেলেছে বাট সোর্স ট্রান্সফরমেশন তাদের এখনও পড়া হয়নি 
তাদের জন্যই আসলে এই অপশনটা রাখা ছিল আর কি ঠিক আছে তো এখন যদি এই सेम क्वेश्चन আপনাদেরকে আবার সুপারপজিশন দিয়ে করতে বলা হয় আশা করি পারবেন সুপারপজিশনে আসলে মানে অঙ্ক মানে ম্যাথটা আপনার হবে কারণ খুব সহজ কনসেপ্ট বাট একটু বড় হবে মানে সোর্স ট্রান্সফরমেশনটা যেমন আপনারা খুব দ্রুত করে ফেলতে পেরেছেন এটা করতে হয়তো একটু বেশি টাইম লাগবে বাট ওটার থেকে এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম আর কি এটাই তো ফাইনালি আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি আজকে লাস্ট এক্সাম্পল এটা হচ্ছে যদি এখানে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকে তখন আমরা কি করব আসলে তো বেসিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকলে যেটা করতে হয় আপনি ডিপেন্ডেন্ট সোর্সটাকে ওটার ওটার মতো রেখে দিবেন ওটাকে অন অফ কিছু করবেন না ওটা ওটাকে রেখেই যাবতীয় ক্যালকুলেশন করবেন ঠিক আছে তো দেখেন এই যে এক্সাম্পলটা এখানে আমার কয়টা সোর্স আছে বলেন তো बाकीटारिकेट राइट देखें vx প্রাইম বেসিক্যালি এখানে এটা ছিল এই যে এটা হচ্ছে vx আর এই যে এটা হচ্ছে 0.1 vx সো বেসিক্যালি এখানে যে ভোল্টেজটা থাকবে এখানে তার 0.1 গুণ কারেন্ট ফ্লো হবে এটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছি ঠিক আছে তো আমরা যখন সুপারপজিশন করব তখনও এই জিনিসটা সেমই থাকবে বাট এই যে vxটা সেটা আসলে শুধু ভোল্টেজ সোর্সের জন্য তো আমরা এটাকে vx প্রাইম হিসেবে দেখিয়েছি আর কি ठीक माइनस सल्व कर मध्यमे मन I1 I2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
আছে এবং এটাই হচ্ছে আমার সুপারম্যাশ ঠিক আছে তো সুপারম্যাশ হলে প্রথমে তো আমরা একটা ইকুয়েশন সরাসরি পেয়ে যাই এই যে i1 i1 না বেসিক্যালি i2 টা হচ্ছে নিচে থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে এবং 5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সোর্সটাও হচ্ছে নিচে থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে সো i2 i1 5 অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে এই যে 5 আমরা একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম পর আরেকটা ইকুয়েশন হচ্ছে জাস্ট মাঝখানে এটাকে আমরা বাদ দিয়ে আউটার লুপটার জন্য পুরোটা বের করব তো আই আউটার লুপটা কি 20 i1 প্লাস এখানে তো কিছু নেই এই জায়গায় আছে 4 i2 i3 রাইট তো সেটাই দেখেন এখানে লিখেছি 20 i1 4 i2 i3 তো এখানে আমরা আরো একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম ওকে তো আমাদের আরো একটা ইকুয়েশন লাগবে সেটা হচ্ছে এই যে লাস্ট এটার জন্য মানে এটা আগের মতোই আসলে আই এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভি এক্স যেটা এটা বেসিক্যালি আই থ্রি এর উল্টা আর কিছু না তো সেটাই আমরা এখানে লিখেছি আই থ্রি ইজকাল টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ভি এক্স প্রাইম ঠিক আছে তো সেটাকে ওখানে আমরা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই এখন কিন্তু ভি এক্স প্রাইম হচ্ছে আই টু মাইনাস আই থ্রি কারণ উপর দিক থেকে আই টু ফ্লো হচ্ছে আর নিচের দিক থেকে আই থ্রি তো এখন ভি এক্স প্রাইম এর যে ভ্যালুটা এই আই টু মাইনাস আই থ্রি ইন্টু ফোর কে গুণ করলে আমরা যেটা পাই সেটা ওকে এগুলো আপনার মেশান লাইসেন্স থেকে মোটামুটি ইজিলি পারবেন তো এখান থেকে আমরা আরও একটা ইকুয়েশন পেয়ে যাব ঠিক আছে তো তিনটা ইকুয়েশন আমরা সলভ করলে আমরা তিনটা কারেন্ট পেয়ে যাব এখন ওই কারেন্টের ভ্যালুগুলো যদি আমরা এখানে ভি এক্স এর যে ইয়েটা ছিল ইকুয়েশনটা আমরা শুরুতে বের করেছি এখানে আই টু আর আই থ্রির ভ্যালু বসিয়ে দিলেই আমরা ভি এক্স এর ভ্যালু পেয়ে যাই ধরেন টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট এসেছে এরপর আমাদের ফাইনাল স্টেপ সেটা কি আমরা জাস্ট ওই যে শুধু ভোল্টেজ সোর্সের জন্য যে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ভোল্ট পেয়েছিলাম সেটার সাথে শুধু কারেন্ট সোর্সের জন্য যে টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট পেয়েছি সেটাকে যোগ করে দেবো তো যোগ করে ফাইনালি আমাদের ভ্যালু আছে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ভোল্ট ওকে তো এই হচ্ছে মোটামুটি সুপার পজিশন এটা আসলে খুবই সিম্পল জিনিস আপনাকে জাস্ট এক একবার এক একটা সোর্সের জন্য পুরো ক্যালকুলেশনগুলো করতে হবে এটাই আর কিছু না তো সুপার পজিশন প্রিন্সিপালটা কি ক্লিয়ার হয়েছে মোটামুটি करें তো আজকের ক্লাস মোটামুটি এই পর্যন্তই কারো কি কোনো কোয়েরি আছে এই সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল বা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরাম যেগুলো আজকে কভার করলাম সেগুলো নিয়ে আচ্ছা আই গেস নেই